ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ശാലുവേസിന് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബൗദ്ധിക വികസനം അഥവാ മാനസിക വികസനം ഭവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണിയുടെ ഭാഗമല്ല ബലൂണിൻ്റെ ഭാഗം കേട്ടോ ഭൗതിക വികസനം അഥവാ മാനസിക വികസനം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക വികസനം എന്നുള്ളത് അതായത് ദിവസം ദിവസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുവാനും സങ്കീർണമായ വൈജ്ഞാനിക ശേഷികൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാനും വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന മാനസിക ശേഷികളുടെ കഴിവുകളുടെ ഒക്കെ വികാസമാണ് ഭൗതിക വികസനം അഥവാ മാനസിക വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദിവസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനോ സങ്കീർണമായ വൈജ്ഞാനിക ശേഷികൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനോ ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന മാനസിക ശേഷികളുടെയും കഴിവുകളുടെയും വികാസമാണ് ഭൗതിക വികാസം അഥവാ മാനസിക വികാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രധാനമായും ഏഴ് മേഖലകളാണുള്ളത് മാനസിക വികസനത്തിൻ്റെ ഏഴ് മേഖലകൾ അല്ലെ ഭൗതിക വികസനത്തിൻ്റെ ഏഴ് മേഖലകൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ദ്രിയ വേദനവും പ്രത്യക്ഷണവും ഓക്കെ ഇന്ദ്രിയ വേദനവും പ്രത്യക്ഷണവും സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർസിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർസിപ്ഷൻ ഇന്ദ്രിയ വേദനവും പ്രത്യക്ഷണവും രണ്ടാമത്താണ് ആശയ രൂപവൽക്കരണം കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അടുത്ത് മൂന്നാമത്താണ് ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും ഓക്കെ നാലാമത്താണ് ഭാവനാ വികസനം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഭാവനാ വികസനം അടുത്താണ് ഭാഷാ വികസനം ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഭാഷാ വികസനം അടുത്താണ് ഓർമ്മ ശക്തിയുടെ വികസനം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓർമ്മ ശക്തിയുടെ വികസനം അടുത്താണ് പ്രശ്ന നിർധാരണ ശേഷിയുടെ വികസനം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി പ്രശ്ന നിർധാരണ ശേഷിയുടെ വികസനം ഇവയെല്ലാമാണ് മാനസിക വികസനത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ ഇനി നോക്കാം ഭൗതിക വികസനം വൈജ്ഞാനിക വികസനം എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക വികസനം വിജ്ഞാന വികസനം എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് വിജ്ഞാനം ആർജിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായി സംസ്കരിക്കാനും കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനിക ഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കുട്ടിക്ക് കഴിയണം അതുപോലെ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വിജ്ഞാനം ആർജിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായി സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനും കാര്യക്ഷമമായി വൈജ്ഞാനിക ഘടനകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അതുപോലെ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക തന്ത്രങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് നോക്കാം വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തെ ഏത് ഭൗതിക വികസനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വികസനത്തെ ഇദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു ഏത് ദേഹം പി ആശ ഇതിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പി ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ടോപ്പിക്ക് ഇദ്ദേഹം വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇന്ദ്രിയ സ്റ്റാല ഘട്ടം സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് അതായത് ആദ്യത്തെ ജനിച്ച് രണ്ട് വർഷം ആദ്യത്തെ ജനിച്ച് രണ്ട് വർഷം ഇന്ദ്രിയശാല ഘട്ടം ഈ ഇന്ദ്രിയശാല ഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വസ്തുസ്ഥിരതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇച്ഛാതീത വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശാധിഷ്ഠിത വ്യവഹാരത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കും ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയശാല ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വസ്തു സ്ഥിരതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇച്ഛാതീത വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശാധിഷ്ഠിത വ്യവഹാരത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇദ്ദേഹം മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തത് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ തന്നെ പറയും പ്രാക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പ്രാക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതിയിലെ വസ്തുക്കളെ ബിംബങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് പരിസ്ഥിതിയിലെ വസ്തുക്കളെ ബിംബങ്ങൾ കൊട്ട് കൊണ്ട് കുട്ടി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് പ്രാക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഓക്
മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇത് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അതായത് യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷികൾ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി കൂടുന്ന ഘട്ടമാണേത് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷികൾ നേടുന്ന ഘട്ടം ഇനി നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണേത് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കാണ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണാത്മകവും തികച്ചും ബിംബനാത്മകവുമായ ചിന്തനം സാധ്യമാകുന്നത് ഗുണാത്മകവും തികച്ചും ബിംബനാത്മകവുമായ ചിന്തനം സാധ്യമാവുന്ന ഘട്ടമാണിത് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഇനി നോക്കൂ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സ്റ്റാല ഘട്ടത്തെ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചു ഓക്കെ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് എങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് അനിച്ഛാ പ്രതികരണ ഘട്ടം പൂജ്യം മുതൽ ഒരു മാസം വരെ അനിച്ഛാ പ്രതികരണ ഘട്ടം ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പൂജ്യം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ രണ്ടാമത്താണ് പ്രാഥമിക വാർത്തുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സർക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സർക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് ഒരു മാസം മുതൽ നാല് മാസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം എങ്ങനെ ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സർക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് നാല് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ നാലാമത്തതാണ് ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ളങ്ങളുടെ പ്രതി ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഏകോപന ഘട്ടം സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സർക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് ദ്വിതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഏകോപന ഘട്ടം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് തൃതീയ വാർത്തുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം സ്റ്റേജ് ഓഫ് ട്രേഷറി സർക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെയാണ് ഇത് ഓക്കെ അവസാനത്തതാണ് മാനസിക പ്രതിനിധാന ഘട്ടം മാനസിക പ്രതിനിധാന ഘട്ടം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം വരെയാണ് മാനസിക പ്രതിനിധാന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെന്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെന്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിന് അപ്പൊ വർഗീകരിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ദ്രിയ ശാലഘട്ടത്തെ ഇനി എന്താ പ്രാഗ് മാനവ വ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ പ്രാഗ് മാനവ വ്യാപാര ഘട്ടം പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീകാത്മക ചിന്ത സിംബോളിക് തോട്ട് അഹം കേന്ദ്രീകൃത ചിന്ത ഈഗോ സെൻട്രിക് തോട്ട് സചേതന ചിന്ത അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ അളവിലുള്ള ബീക്കറിൽ വെള്ളം തുല്യമാണ് പിന്നെ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കൺസർവേഷൻ അടുത്താണ് കേന്ദ്രീകരണം സെൻട്രേഷൻ ഒന്നിൽ മാത്രം കുട്ടി ശ്രേത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അടുത്താണ് പ്രത്യാവർത്തനം റിവേഴ്സിബിലിറ്റി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പൂർവാനുഭവങ്ങളുമായി യുക്തിപൂർവം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനോവ്യാപാര പൂർവ്വ ഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്താണ് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ശുദ്ധമായ ഗുണാത്മക ചിന്ത സാധ്യമാകുന്നില്ല ശുദ്ധമായ ഗുണാത്മക ചിന്തകളൊന്നും സാധ്യമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാര ഘട്ടം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗുണാത്മക ശുദ്ധമായ ചിന്തകളൊന്നും സാധ്യമാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വിളിക്കുന്നു നാലാമത്താണ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഏതാണ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ചിന്തനം തികച്ചും സുസംഘടിതവും ഉത്ഗ്രഹിതവുമാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ചിന്തനം തികച്ചും സുസംഘടിതവും ഉത്ഗ്രഹിതവുമാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന്
ഘട്ടത്തിൽ ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിൽ പിയാശയത്തിനോട് തുല്യമാക്കിയിട്ട് പ്രൂണർ എന്ത് ചെയ്തു വികസന ഘട്ടങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് പിയാശ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വികസന സാധ്യതകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആശയ രൂപവൽക്കരണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഓക്കെ അതുപോലെ വൈജ്ഞാനിക ഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ആശയ രൂപവൽക്കരണത്തിനും വൈജ്ഞാനിക ഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനാണ് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ബ്രൂണർ ബ്രൂണറുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വികസന ഘട്ടങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണാണ് ഭൗതിക വികസന ഘട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രവർത്തന ഘട്ടം ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പഠിക്കുന്ന ഘട്ടം കുട്ടി ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇതിന് ഏജ് ഒന്നും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പ്രവർത്തന ഘട്ടം ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഘട്ടം രണ്ട് ബിംബന ഘട്ടം ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വൈജ്ഞാനങ്ങൾ അതായത് വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ആർജിക്കുവാനും അതായത് സ്വീകരിക്കുവാനും അതുപോലെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും പ്രത്യക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുവാനും അനുഭവങ്ങളെ മാനസിക ബിംബങ്ങളിലൂടെ പ്രതിദാനം ചെയ്യാനൊക്കെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഘട്ടമാണേത് ഏത് ബിംബന ഘട്ടം ഇക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക അനുഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക പ്രകടിപ്പിക്കുക പ്രത്യക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുക അനുഭവങ്ങളെ മാനസിക മാനസിക ബിംബങ്ങളുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വൈജ്ഞാനിക അനുഭവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമായിട്ടും പ്രതീകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടമാണത് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വൈജ്ഞാനിക അനുഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും എന്താ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷ ഭാഷയിലൂടെയാണ് കുട്ടി ഇത് എന്താ പറയുക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം ഏതൊക്കെയാ ഘട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തന ഘട്ടം ബിംബന ഘട്ടം പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം ഭ്രൂണർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് ആശയ രൂപവൽക്കരണത്തിനും അതുപോലെ വൈജ്ഞാനിക ഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധി വികസന ഘട്ടങ്ങൾ മാനസിക ശേഷി വികസന ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി